Bonjour, je m'appelle Célestin, j'ai 16 ans. Aujourd'hui, j'ai quitté l'école pour créer une start-up, lancer mon projet, lancer une entreprise. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas le prochain Bill Gates, le prochain Marie Zuckerberg. Pourquoi Parce que mon projet n'est pas un projet informatique, mais bien un projet industriel. Alors, la vision, c'est quoi La vision, c'est créer, produire et apporter de l'électricité là où il n'y en a pas. Et le produit, c'est quoi Le produit, c'est une unité mobile de production d'électricité autonome et renouvelable. Alors, évidemment, ce projet, euh, ce produit a une histoire, une histoire qui est un peu la mienne. Pourquoi Parce qu'à euh, 13 ans, j'ai commencé un bricolage, j'ai déposé un, un brevet. Et puis à 14 ans, j'ai été au concours Lépine Junior. Là, je suis arrivé premier. J'ai continué à 14 ans, j'ai été au concours Lépine Européen. J'ai été nommé meilleur jeune inventeur 2010 par l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Et puis le parcours continue. À 15 ans, j'ai été au concours Lépine à Paris. Là, je suis arrivé troisième. Et puis toujours à 15 ans, euh, j'ai créé mon entreprise, donc créé une start-up pour développer et commercialiser le, le produit, donc l'invention. Alors... Je vous ai dit que j'avais quitté l'école. Aujourd'hui, j'ai passé mon, mon bac en, en élève libre pour suivre, ma, pour suivre ma passion, suivre mes rêves. Alors, impossible. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens, il y a pas mal de choses qui sont définies comme impossibles. Malgré tout, il y a pas mal de gens qui passent au-dessus de cette notion d'impossibilité. Alors, des gens qui arrivent finalement. Bon, maintenant, évidemment, quand, quand j'ai commencé, c'était un peu moins sexy. Moi, j'ai commencé avec une remorque. Un, un bricolage finalement, et donc le, le bricolage s'est euh, amélioré, développé, et puis il y a eu tout un parcours, toute une histoire autour, des opportunités, des rencontres, et c'est cette histoire que je vais essayer de vous, vous partager, vous, vous résumer également. Alors euh, finalement, le, le projet a démarré comme ça, l'idée elle est venue d'un voyage au Niger, j'avais 10 ans, je suis parti en Afrique, et là en Afrique je me suis rendu compte que l'électricité c'est quelque chose que, qui a un acquis chez nous, mais qui n'est finalement pas évident, que tout le monde n'a pas. Alors, à 13 ans, j'ai voulu créer quelque chose, créer un truc qui aurait pu aider et qui pourrait apporter de, de l'électricité pour ceux qui n'en ont pas. Alors l'idée, elle est toute bête, elle est basique. Euh, ça, paraît, ça paraît impossible également, ça paraît, ça paraît euh, utopique de créer un truc comme ça, alors qu'il y a des centaines d'entreprises, des milliers d'entreprises qui aujourd'hui réfléchissent, créent, euh, réfléchissent à développer ce genre de produit. Alors à l'époque, je ne sais pas que c'est impossible, et donc je commence, je commence avec euh, des matériaux de, de récupération, une, une remorque, un moteur essence, des panneaux solaires, et puis finalement c'est euh, des rencontres, des opportunités, et au final une entreprise, une industrie qui a, euh, sur base du prototype, créé un nouveau prototype. Donc ça, ça a été la, la fin d'une un, première boucle, une boucle qui a été, qui a été bouclée, celle de l'invention. Pourquoi Parce qu'après, euh, ma vie a pris un tournant. Alors, je vais pas parler d'un tournant de carrière, ce serait ce sera un peu belle, j'ai 16 ans. Mais euh, ma vie a pris un tournant, un nouveau sens. Pourquoi Parce que j'ai fait une rencontre, une rencontre avec un, un gars qui s'appelle Bruno Wattenberg. Alors, Bruno est directeur de l'ABE, l'Agence bruxelloise pour l'entreprise. Et... Finalement, Bruno m'a posé une question qui était super simple. Sa question, c'était « Qui tu veux devenir qui tu veux, qui tu veux être dans, dans 5 ans, 10 ans, 30 ans ?» Alors, la question, elle est très facile, la réponse, elle est super dure. Alors, on a réfléchi ensemble, et puis finalement, il y avait à peu près trois possibilités. Il y avait un choix à faire. La première possibilité, ça aurait été celle d'être un, un inventeur, inventer deux, trois trucs dans son garage. La deuxième, ça aurait, ça aurait pu être celle d'être un un entrepreneur artisan, fabriquer quelques unités dans, dans son garage, tout seul dans son coin. Et puis la dernière, la plus excitante, celle, qu celle, celle qui m'anime, qui me passionne, c'est celle d'être un entrepreneur avec une vision de croissance et d'un développement d'un produit à grande échelle. Alors, génial, à cette époque-là, j'ai ma vision, j'ai un rêve, une envie, mais évidemment, il y avait plein de freins. À l'époque, j'ai plein de bonnes raisons de ne pas démarrer, de ne pas commencer, et finalement, de ne jamais démarrer, de ne jamais suivre ma passion. Le premier frein, c'était euh, le temps. Pourquoi Parce que j'étais à l'école, j'avais cours tous les jours, j'avais les devoirs, les machins, tout ce qui tournait autour de l'école. Donc le temps, premièrement. Le deuxième point, c'était euh, l'argent. Simplement, je n'ai pas d'argent et je ne voulais pas demander à mes parents de, de payer mes, mes hobbies, payer une entreprise, c'est un peu cher. Et puis, le dernier point, c'était euh, le troisième point, plutôt, c'était donc le, les engagements. J'étais jeune, j'avais 15 ans, euh, les relations avec les adultes auraient pu être complexes, peut-être difficiles. Le dernier point, peut-être le plus... Peut-être le plus évident, simplement, euh, j'étais mineur, enfin je suis encore mineur en fait, j'ai pas l'âge de créer une entreprise, j'ai pas l'autorisation légale de créer ma propre boîte. Alors, alors si je suis ici ce soir, c'est parce que finalement les quatre freins ont été résolus, ont été, euh, euh, les, les freins ont trouvé des solutions. Alors premièrement, le temps, j'étais voir la direction de, de mon école, l'école m'a dit ok, tu fais ce que tu veux, tu, rates, tu gères tes, ta présence à l'école pour ton projet tant que tu réussis à l'école. Alors aujourd'hui je vous ai dit j'ai quitté l'école, <rire> c'était pour passer mon bac. Euh, et donc voilà, ça n'empêche que j'ai quand même passé très, deux très belles années avec le projet et ma scolarité en parallèle. Génial, le premier point est réussi. Alors le deuxième point, c'était euh, l'argent. Eh tout simplement, j'ai trouvé de l'argent, j'ai demandé à des gens, j'ai été voir des, convaincu des gens, des gens qui m'ont soutenu, des petites boîtes, des plus grandes boîtes, et aujourd'hui on a levé des fonds dans l'entreprise, qui permettent de, de continuer et de développer le produit avec un tas de partenaires. Génial. 
Le troisième point, c'était euh, les engagements. Finalement, le fait d'être jeune, ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert plein d'opportunités, des rencontres. Et donc finalement, une fois la, la discussion engagée, le, le, le fait d'être jeune ne m'a certainement pas handicapé, bien au contraire, m'a tout à fait aidé. Le dernier point, peut-être le moins évident, euh, l'aspect légal, c'est la loi. Donc finalement, j'ai été convoqué chez le, chez le juge de paix, la justice de paix. Et donc le juge m'a convoqué, pour le projet heureusement, et donc le, le juge m'a finalement accordé une dérogation spéciale, une dérogation qui me permet de créer et d'être le gérant euh, de ma propre entreprise. Génial. J'ai les, toutes les cartes en main pour démarrer, pour avoir ma passion et pour finalement suivre mes rêves. Génial, je commence à ce moment-là et c'est comme ça que le projet a démarré. Alors, si je suis venu ce soir, ce n'est pas vraiment pour vous parler du, du comment, mais plutôt du pourquoi. J'ai bien réfléchi aujourd'hui, je voudrais essayer de vous partager finalement le pourquoi démarrer, pourquoi, pas, pourquoi passer à l'acte, euh, pourquoi passer du statut d'inventeur au statut euh, d'entrepreneur, pourquoi passer de euh, changer, change, pr prendre un tournant finalement, pourquoi, pourquoi changer, pourquoi démarrer quelque chose. Alors, sur base de mon expérience, je pense que on pourrait résumer ça en, en trois points, trois piliers fondamentaux. Le premier, ce serait la passion. Pourquoi Parce que il faut être passionné, il faut, il faut faire ce qu'on aime, il faut prendre du plaisir à ce que nous faisons, c'est super important. Les gens, les gens suivent, aident, euh, les gens investissent, les, les gens vous aident. Bon, si vous êtes passionné, si, si, vous êtes, si vous êtes motivé. Le deuxième point, ce serait le sens. Pourquoi Parce qu'il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait, évidemment, mais il faut avoir un sens. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Finalement, si, si, on, si on aime faire quelque chose, mais qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, ça ne sert à rien. Et donc, être passionné et avoir du sens. Et le troisième point, probablement, le point le plus fondamental, c'est avoir un objectif. Alors l'objectif, ce ne serait pas plutôt, parce que de nouveau, c'est mon expérience, le troisième point, ce serait l'objectif, mais un objectif qui doit être interne, qui doit être au fond des tripes, finalement, c'est plutôt un rêve, un rêve qui doit être un objectif, la vision, un but à atteindre. Et finalement, je crois qu'en accordant le sens, la passion et l'objectif, je pense que ça pourrait être les trois piliers pour être heureux, pour suivre ses rêves. Pour, pour suivre ses rêves. Merci beaucoup.